ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ലേൺ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ഇൻ മലയാളം ചാനലിലെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം നമ്മൾ ഇന്ന് ഈ വീഡിയോയിൽ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ മൈ എസ് ക്യു എൽ ഡാറ്റാബേസ് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അതിലേക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഡാറ്റ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യമാണ് അപ്പം നമ്മൾ ബേസിക്കലി ഇനി ഡാറ്റാബേസിലുള്ള മെയിനായിട്ടുള്ള നാല് ഓപ്പറേഷൻസ് ഫസ്റ്റ് ഓപ്പറേഷൻ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു സെലക്ട് ഓപ്പറേഷൻ ഇനി ഇൻസേർട്ട് ഓപ്പറേഷൻ പിന്നെ അപ്ഡേറ്റ് ഓപ്പറേഷൻ ഡിലീറ്റ് ഓപ്പറേഷൻ അപ്പം ഇത് നാലിൻ്റെയും ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള എക്സാമ്പിൾ ഓരോരോ വീഡിയോയിൽ പഠിച്ചതിന് ശേഷമായിരിക്കും നമ്മുടെ ബാക്കിയുള്ള അഡ്വാൻസ്ഡ് ടോപ്പിക്സ് സെലക്ടിലും ഇൻസേർട്ടിലൊക്കെ ഉള്ള കൂടുതൽ ഓപ്ഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ അഡ്വാൻസ്ഡ് ടോപ്പിക്സ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ഇത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞ നമ്മുടെ ഡാറ്റാബേസ് ആണ് ഇതിൽ നമുക്കിപ്പോൾ ബേസിക്കലി ഇത്രയും ഡാറ്റ അവൈലബിൾ ആണ് അപ്പം ഇതിലേക്ക് ഒരു പുതിയ റോ എങ്ങനെയാണ് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് നോക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന കീവേഡ് അല്ലെങ്കിൽ കമാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻസേർട്ടാണ് സെലക്ടിന് പകരം ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇൻസേർട്ടാണ് അപ്പോൾ ഇൻ ഇൻസേർട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻസേർട്ട് ഇൻ ടു ആണ് നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടത് ഇൻ ടു എന്ന് പറയുന്നത് ഏത് ടേബിളിലേക്കാണ് നമ്മൾ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു കേസിലാണെങ്കിൽ എംപ്ലോയീസ് എന്നറിയുന്ന ടേബിളിലാണ് നമ്മൾ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ടേബിൾ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ കൊടുക്കേണ്ടത് നമ്മൾ ബ്രാക്കറ്റിനകത്ത് ആ കോളംസിൻ്റെ പേരുകളാണ് നമ്മുടെ ഒരു കേസിൽ ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ കോളംസിൻ്റെ പേര് അപ്പോൾ ഇതിൽ ആദ്യത്തെ കോളം ഐ ഡി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പ്രൈമറി കീ ആണ് അപ്പം അത് എന്താണെന്ന് നമ്മൾ ആദ്യത്തെ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു ബൈ ഡിഫോൾട്ട് പ്രൈമറി കീയുടെ വാല്യൂ നമുക്ക് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഇൻസേർട്ട് ആവുന്നതാണ് അപ്പം നമ്മൾ ഈ ഇൻസേർട്ട് ഇൻറ്റു കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് കോളം നെയിംസ് കൊടുക്കുമ്പോൾ നമുക്കത് ഇഗ്നോർ ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ബാക്കി ഉള്ള പേരുകൾ ഫസ്റ്റ് നെയിം ലാസ്റ്റ് നെയിം ഏജ് കൊമ സാലറി കൊമ ഡെസിഗ്നേഷൻ അപ്പം ഇത്രയും പേരുകളാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് കൊടുക്കേണ്ടത് അതിൻ്റെ വാല്യൂസാണ് ഓരോ കോളം നെയിമിലും വരുന്ന വാല്യൂസാണ് അപ്പം ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു ഓർഡറിൽ വേണം വാല്യൂസ് എന്ന് പറയുന്ന അതിൻ്റെ അകത്ത് നമുക്ക് വാല്യൂസ് കൊടുക്കാനായിട്ട് അപ്പം ഇതിൽ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നെയിമിൻ്റെ വാല്യൂ ഇവിടെ കൊടുക്കുവാണ് അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞാൽ സെക്കൻഡ് നെയിം നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നു പിന്നെ ഏജ് കൊടുക്കുന്നു അപ്പോൾ ഏജ് ഒരു ഇൻറ്റീജർ വാല്യൂ ആണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അത് കോഡ്സിനകത്ത് കൊടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല അതുപോലെ തന്നെയാണ് സാലറിയും സാലറിയും നമ്മൾ നമ്പർ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻറ്റീജർ ആയിട്ടാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ടേബിൾ സ്ട്രക്ചറിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഈ ഇതിലുള്ള നമ്പർ സ്ട്രിങ് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കുന്നതാണ് ഈ ഒരു എക്സാമ്പിളിൽ ഇനി നമുക്ക് ഡെസിഗ്നേഷനും കൂടി കൊടുക്കണം അപ്പോൾ അതും കൂടി ഞാനിവിടെ ആഡ് ചെയ്യാണ് അപ്പം ഇത്രയും കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഇൻസേർട്ട് കമാൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻസേർട്ട് കുറി കംപ്ലീറ്റായി നമുക്കത് ക്ലോസ് ചെയ്തൊരു സെമി കോളൻ ഇടാവുന്നതാണ് പിന്നെ നമ്മൾ ഇത് മാത്രം ഈ ഒരു കുറി മാത്രമായിട്ട് റൺ ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് അപ്പോൾ അതിന് ഈ ഒരു സിമ്പിളിൽ ഞാൻ പ്രസ് ചെയ്യണം ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് സക്സസ് മെസ്സേജാണ് ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഒരു ഗ്രീൻ ടിക്ക് ഇവിടെ കാണുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ റെസ്പോൺസിൽ വൺ റോസ് അഫക്റ്റഡ് അതായത് നമ്മൾ ഈ ഇൻസേർട്ട് കൊടുത്തപ്പോൾ ആ ഒരു പുതിയ റോ ചേഞ്ച് ആയി അല്ലെങ്കിൽ അഫക്റ്റ് ചെയ്തു എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം പിന്നെ നമുക്ക് സെലക്ട് ഓപ്പറേഷൻ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ആ ഒരു ഡാറ്റ വന്നിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാവുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കാണാൻ പറ്റും ലാസ്റ്റ് റോ ആയിട്ട് നമ്മൾ പിൻസോട്ട് കൊടുത്ത ഡാറ്റ ആഡ് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് വളരെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഏറ്റവും മിനിമലായിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻസേർട്ട് ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഈ നെയിംസൊക്കെ കറക്റ്റ് ആയിരിക്കണം അതുകൂടാതെ
ബേസിക് ഓപ്പറേഷൻസ് നാലെണ്ണം ഏറ്റവും മിനിമലായിട്ട് എങ്ങനെ ചെയ്യാം എന്നുള്ള കാര്യമായിരിക്കും നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഡാറ്റാ ബേസിലേക്ക് ഡാറ്റ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ വെബ്സൈറ്റിലൊക്കെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു യൂസർ പുതിയതായിട്ട് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുമ്പോഴൊക്കെ ഡാറ്റാ ബേസിലൊരു ഇൻസേർട്ട് ഓപ്പറേഷനാണ് നടക്കുന്നത് അത് യൂസർ ടേബിളിലേക്ക് പോയി സേവാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഈ ചെയ്തത് അതിൻ്റെ ഏറ്റവും സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഒരു എക്സാമ്പിളാണ് അപ്പോൾ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ പഠിക്കാം